क्लस टुएल्व और टेन आज के तुम्हारे जो विषय नहीं आलोचना करब से तुम्हारे बेबारे प्रथम प्रयोजन विषय भूमिर गठनकारी प्रक्रिया जिस समस्त भौत किंबा रासायनिक प्रक्रिया शिलामंडल में नाना भूमि रूप में उत्पत्ति होते बिनाश घटे परिवर्तन विवर्धन इत्यादि घटे ताकि साधारण भूमिरूप गठनकारी प्रक्रिया डायस्ट्रोफिक प्रसेस बोला जाए ये समस्त प्रसेस के दाम इन्हें एक छक कर दीची तरह मध्यम टोटाल क्लसिफिकेशन टे देखिए भूमिरूप गठनकारी प्रक्रिया के दोटो भागे भाग कर जाए एक बोला था पार्थिव एक अपार्थिव महाजागतिक पार्थिव मैं पृथ्वी मध्य ही घटे महाजागतिक मान पृथ्वी बाहर भूमिरूप क्योंकि पृथ्वी दिए सृष्टि हो से जिस ख्याल रखते हैं पार्थिव जो पद्धतिगुल रही है ताकि दोटो भागे भाग कर जाए एक बोला था मानवीय पद्धति मैन इंडिउस्ड प्रसेस और एक हम न्याचारे प्रसेस नेक्स्ट हो प्रकृतिक प्रक्रियागुल्लो रही है ताकि दोटो भागे भाग कर जाए एक बोला था अंतर्जा प्रक्रिया एक हम बहिर्जा प्रक्रिया भूमिरूप भूपृष्ठ तैयारी है अंतर्जा प्रक्रियागुलो भूपृष्ठ नीचे क्रियाशील तरह भूपृष्ठ परवर्तन और बहिर्जा प्रक्रियागुल भूपृष्ठ बहरे क्रियाशील तरह भूमिरूप परिवर्तन हो जाए ये अंतर्जा प्रक्रियागुल रही है से अंतर्जा प्रक्रियागुल आज दोधर एक बोला था आकस्मिक प्रक्रिया एक हम धीर प्रक्रिया आकस्मिक आलोड़न और एक हम धीर आलोड़न आकस्मिक बोलते साधारण कैक सेकेंड का कैक मिनिट तर इंटेंसिटी सबाई चाक्षुष बुझते पर मध्य दोटो जिन रही है एक हम अग्निपात एक रही है भूमिकम्प और जिस समस्त धीर आलोड़न जगह रही है स्लो मुभमेंट जगह रही है से स्लो मुभमेंट गो कैक लक्ष कैक कोटी बचर धरे साधारण क्रियाशील होता है मानुष एर प्रभाव साधारण बुझते पर खाली चोखे अनुभव करते क्यों को मानुष निजे जीवदशा से जिस बुझते हैं आप क्यों क्यों अनुभव करते अंचले रही बाड़ी जो बिछाना टाते रही बाड़ी घर दूर प्रत्येक बचर पंद्रह सतर सेंटीमिटार हारे उत्तर दिखे एगोच बुझते परि कि साधारण धीर आलोड़न स्लो मुभमेंटर उदाहरण एग्लो साधारण तीन धरण होता है एक हम समुद्र तल परिवर्तन समुद्र जल तल परिवर्तन हो जाए एक साधारण बोला था इनस्टैटिक मुभमेंट बोला था एक हम समस्थिति आइसोस्टैटिक परिवर्तन हमारे भूपृष्ठस्थ समस्त विषयगुल्लो साधारण गुरुमंडल के अस्तमस्थी जो रोचे ना से अस्तमस्पेर पर भाषमान अवस्था रही है भाषमान अवस्था एक बैलेंस कंडिशन थे से बैलेंसटा बैलेंसटा के बला था आइसोस्टैसी समस्थिति बला था नेक्स्ट हे भूगाठनिक टेक्टोनिक मुभमेंट भूगाठनिक टेक्टोनिक मुभमेंट ये साधारण दूधर एक हम गिरिजन एक हम महिबाब कारण साधारण जो भूपृष्ठ संगे अनुभूमिक भाव क्रियाशील ताकि कि बला था गिरिजन आलोड़न ये तीन धरण होते तुम्हें बला ही होने देखो एक हम केंद्रमुखी एक केंद्र बहिर्मुखी एक हम एकमुखी प्रक्रिया और जो महिभव कलोड़न रही है ताकि दोटो भागे भाग करा जाए एक बोला था ऊर्धमुखी प्रक्रिया एक हम निम्नमुखी प्रक्रिया ये गलो अंतर्जा प्रक्रिया भाग नेक्स्ट हम एक्सटैंडिक प्रसेस रही है से एक्सटैंडिक प्रसेस के साधारण तीन भागे भाग करा जाए एक बोला था अवरोहन डिग्रेडेशन एक हम आरोहन एग्रेडेशन और एक हम बायोलजिकल प्रसेस जैविक प्रक्रिया ये अवरोहन जो प्रक्रिया रही है पर डिटेल्स आस ये साधारण तो चार रकम थे एक हम आबिकार एक हम पुंजित एक हम नगरीभवन एक हम क्षय अर्थात भूमिरूप भूपृष्ठ ही था भूमिरूपर परिवर्तन परिमार्जन मान अरिजिनेशन ए मडिफिकेशन जर द्वारा तरह की हम भूमिरूप गठनकारी शक्ति और से पद्धति के बला भूमिरूप गठनकारी प्रक्रिया एग्लो की उल्लेख्य बैशिष्य रही है एग्लो अंतर्जा होते कि बहिर्जा होते प्रक्रियागल प्रकृति और तीव्रता पृथ्वी एक अंचल के अन्न अंचले कि आलदा प्रति प्रक्रिया पृथक पृथक भाव में तैयारी थे ना भूमिरूप सृष्टि कर सिलेबास जो आलोचना रही है से बहिर्जा प्रक्रिया एक्सोजेंेटिक प्रसेस एक्सोजेंेटिक मान कि एक्सो मान हम बाहर जेनेसिस मान कि उत्पत्ति अर्थात भूपृष्ठ बाहर जिसमस्त प्राकृतिक शक्तिगुल भूमिरूप परिवर्तन घटा ताकि साधारण कि बला था भास्कर्य सृष्टिर प्रक्रिया बहिर्जा प्रक्रिया बला था ये बहिर्जा प्रक्रियागुल्लो रही है से ही बहिर्जा प्रक्रियागुल्लो की की फैक्टर द्वारा कंट्रोल होता है आप एखे शर्टडाउन कर दिए देखो एक हे प्रक्रिया स्थान प्राकृतिक शक्ति क्रियाार हार उच्चता शक्ति उत्स भास्कर्य सृष्टि हमें जो एक भेजे देखें क्रियाार स्थान कथा एगो भूपृष्ठ क्रियाशील साधारण एगो एगल की धरण शक्ति जलवायु नदी हिमबाह वायु भूमज समुद्र तरंग समुद्र स्रोत जोरवाटा इत्यादि गति एगल क्रियार हार साधारण खूब स्लो खूब धीरे धीरे क्या कर उच्चता एर मध्यम उच्चता क्यों थे साधारण ह्रास पाए आर कख कख बृद्धि पाए साधारण एक मैं ग्रेडेशन प्लें पर्यायन तल साधारण सृष्टि होता है भूमिरूप भास्कर्य प्रक्रिया आदि भूमिरूपर परिवर्तन घटे नतून छोटो छोटो भूमिरूप तैरि था और ये जो बहिर्जा शक्ति रही है समस्त बहिर्जात शक्ति क्योंकि सान्रे सूर्यालय नेक्स्ट हम देखो ये बहिर्जा प्रक्रिया रही है से बहिर्जा प्रक्रिया की साधारण हमें एक आगे देखिए बहिर्जा प्रक्रिया के तीनटे भागे भाग कर जाए तुम्हारे सिलेबास आलोचना दो पद्धति 
তিনটে পদ্ধতি কি কি একটা রয়েছে আরোহণ একটা হচ্ছে অবরোহণ আমরা প্রথমে এই দুটো দেখবো অবরোহণ কাকে অবরোহণ পদ্ধতি অবরোহণ বা ডিগ্রেডেশন প্রসেস কাকে বলা থাকে না যে বই যাতে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিরূপের উচ্চতা হ্রাস পায় সাধারণত আভবিকার ক্ষয়বন পুঞ্জিত ক্ষয়ের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশে উচ্চতা ক্রমশ কেটে থাকে না হ্রাস পেতে পেতে নিচু হয় এবং বেস লেভেল অব ইউরেশন বা ক্ষয়ের নিম্ন সময় সাধারণত পৌঁছে অর্থাৎ খেয়াল রাখতে হবে এগুলো একটা বহির্জাত প্রক্রিয়ার ভাগ বহির্জাত প্রক্রিয়া মানে ভূপৃষ্ঠের বাইরে কী আসছিল এবং এদের দ্বারা উচ্চতা কী হয়ে থাকে হ্রাস পায় এবং এর দ্বারা কী থাকে একটা গ্রেডেশন প্লেন তৈরি থাকে এগুলো সাধারণত এই যে তিনটে মেন পদ্ধতি বলুন আবহবিকার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ শিলাসমূহের পরিবর্তন এবং সস্থানে অবস্থান কি বললাম খেয়াল করে দেখো আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ শিলাসমূহের পরিবর্তন আকার আকৃতিগত পরিবর্তন হবে এবং যদি উৎপন্ন শিলাখণ্ডগুলো ওখানেই থাকবে তাহলে তাকে কি বলা হবে না আবহবিকার বলা হবে নেক্সট হচ্ছে পুঞ্জিত ওই আবহবিকারের ফলে যে শিলাখণ্ডগুলো তৈরি হলো সেই শিলাখণ্ডগুলো যদি সেই শিলাখণ্ডগুলো যদি মাধ্যাকর্ষণের টানে জলকে মাধ্যম করে যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে তাকে কি বলা থাকে না পুঞ্জিত হয়ে বলা আর ক্ষয়ভবন না ওই যে বহির্জাত প্রক্রিয়াগুলো বললাম নদী হিমবাহ বায়ু ভূমজল সমুদ্র তরঙ্গ জোয়ার ভাটা ইত্যাদি শক্তি এবং তার সাথে আবহাওয়ার বিভিন্ন প্রধান দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ শিলাসমূহের ভৌত কিংবা রাসায়নিক পরিবর্তন এবং স্বস্থানে ছেড়ে অন্য জায়গাতে যাও তাহলে তাকে কি বলা হবে ক্ষয় বা ক্ষয়ভবন বা ইরোশন বলা হবে তাহলে গল্পটা কোথায় দাঁড়ালো আবহবিকার শুধু চূর্ণ বিচূর্ণ করার প্রক্রিয়া পুঞ্জিত ক্ষয় বা পুঞ্জিত স্করণ বা মাস মুভমেন্ট হচ্ছে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া আর ক্ষয় কি হচ্ছে না দুটো পদ্ধতি একই মানে কম্বাইন হবে একটা হচ্ছে ভেঙে ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত হবে এবং সেই জিনিসগুলো কি হবে না স্থান পরিবর্তন করবে এই তিনটে প্রক্রিয়ার কম্বিনেশনই হচ্ছে কেন ডিগ্রেডেশন বা অবরোহণ প্রক্রিয়া এর ফলে সাধারণত কি হয়ে থাকে এই অবরোহণ প্রক্রিয়ার ফলে সাধারণত কি হয়ে থাকে না ভূমির উত্তল এবং অবতল ঢাল সৃষ্টি হয়ে থাকে ঢালের পশ্চাৎ অপসারণ ঘটে বিভিন্ন রকম ভূমির উপর উচ্চতা কী হয়ে থাকে হ্রাস পেয়ে থাকে পার্বত্য মালভূমি অঞ্চল ক্রমশ কিছু পরিণত হতে থাকে না সমভূমিতে পরিণত হতে থাকে নেক্সট হচ্ছে আরোহণ প্রক্রিয়া বা ডিগ্রেডেশন প্রসেস মনে রাখে যদি গুলি যায় মনে রাখার সুবিধার জন্য একটা ক্লু রাখতে পারো সেটা হচ্ছে আরোহণ আরোহণ মানে উপরের দিকে ওঠা মানে ভূমির উপর উচ্চতা কী হয়ে থাকে না বৃদ্ধি হয়ে থাকে তাহলে যে বহির্জাত প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায় অবরোহণ পদ্ধতিতে উৎপন্ন পদার্থগুলো প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূপৃষ্ঠের নিচু স্থানে সঞ্চিত হবে এবং সঞ্চিত হওয়ার দরুন ওই অঞ্চলে উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে তাকে কি বলা হবে না আরোহণ প্রক্রিয়া ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো অবরোহণ প্রক্রিয়ায় যে শিলাখণ্ডগুলো বা শিলাচূর্ণগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো কোনো না কোনো একটা জায়গাতে সঞ্চিত হবে এবং ভূমিপের উচ্চতা ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা কী হবে না বৃদ্ধি পাবে তাহলে তাকে কী বলা হবে আরোহণ প্রক্রিয়া এর সাহায্যে ভূমি ঢাল হ্রাস পায় এর সাহায্যে কী হয়ে থাকে উচ্চতা বৃদ্ধি পায় নিম্নভূমি ভরাটে সমভূমি তৈরি করে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়ত ভূমি রূপে তৈরি হয়ে থাকে আমরা এখানে থাকে পার্থক্য লেখ তোমার পার্থক্য লেখার জন্য এখানে থাকতে আমরা সিস্টেম করে দিয়েছি বা একটা টি করে পয়েন্টগুলো করে দিয়েছি সংখ্যা নিশ্চয়ই পারবে উচ্চতার পরিবর্তন আরোহণের জন্য উচ্চতা হ্রাস পায় এটা যেন উচ্চতা বৃদ্ধি পায় কাজ এটার ক্ষেত্রে সাধারণত ক্ষয় হয়ে থাকে বা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে থাকে আর এটার দ্বারা কী হয়ে থাকে ওই অবরোহণ প্রক্রিয়াতে অবরোহণ প্রক্রিয়াতে কী হয়ে থাকে না চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে থাকে আর আরোহণ প্রক্রিয়াতে সাধারণত কী হয়ে থাকে উচ্চতা বৃদ্ধি পায় নেক্সট যেটা রয়েছে নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রক এই যে অবর আরোহণ প্রক্রিয়া রয়েছে আরোহণ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক কী রয়েছে নদী হিমবাহ হিম সমুদ্র তরঙ্গ ভূমজল ইত্যাদি অবরোহণ কী রয়েছে আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় এবং ক্ষয়ভবন প্রক্রিয়া সমূহ প্রক্রিয়া সমূহ এটার ক্ষেত্রে আরোহণের ক্ষেত্রে সাধারণত সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া দু ধরনের সাধারণত হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অ্যাজ পার সাইজ অনুযায়ী সঞ্চয় হবে আর সব পদার্থ একসঙ্গে কী হবে না সঞ্চিত হবে অবরোহণ প্রক্রিয়াতে কী হবে আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় এবং ক্ষয়ভবন ফলাফল আরোহণের ফলে কী হয়ে থাকে ভূমি বের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে অবরোহণের ফলে উচ্চতা কী হয়ে থাকে না হ্রাস পেয়ে থাকে নেক্সট এই চ্যাপ্টারে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষাতে সবচেয়ে বেশি বার আসে সেটা হচ্ছে কি গ্রেডেশন বা পর্যায়ন বা গ্রেডেশনাল প্রসেস বা পর্যায়ন প্রক্রিয়া ভূমিজ্ঞানী জে কে গিলবার্ট সর্বপ্রথম এই টার্মটা ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ বহিজাত প্রক্রিয়াতে কী হলো বহিজাত প্রক্রিয়ার মধ্যে মেন দুটো জিনিস কি একটা আরোহণ একটা হচ্ছে অবরোহণ একটা দ্বারা উচ্চতা হ্রাস পায় একটা দ্বারা উচ্চতা কী থাকে বৃদ্ধি পায় তাহলে বলা হচ্ছে যে বহিজাত প্রক্রিয়াতে ক্ষয় এবং সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে ভূত্বকের উপরিভাগের উচ্চতার পরিবর্তন ঘটে এবং
সেটাকে সাধারণত সেই পদ্ধতিকে কি বলা থাকে গ্রেডেশন আর যাদের দ্বারা ঘটে সেটা হচ্ছে কিনা গ্রেডেশনাল প্রসেস তার মানে গ্রেডেশনাল প্রসেসের মধ্যে কি কি রয়েছে আরোহণ এবং অবরোহণ রয়েছে আমি এখানে কতগুলো এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তোমার টিকা লেখার মতো করে লিখে দিয়েছি এটি আরোহণ এবং অবরোহণের সমষ্টি এর দ্বারা ভূমির বন্ধুরতা কিও তাকে হ্রাস পায় এটি সাধারণ তল বা সমভূমির সৃষ্টি থাকে পর্যায়ত ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ গ্রেডেশনের দ্বারা যে ভূমিরূপ তৈরি হয়ে থাকে তাকে সাধারণত গ্রেডেশনাল ল্যান্ডফর্ম বলা থাকে ভূমিরূপ মধ্যস্থ স্থিতিশক্তির হ্রাস ঘটে অর্থাৎ ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ওর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পোটেন্সিয়াল এনার্জি স্থিতিশক্তি কি হতে থাকে সঞ্চিত হতে থাকে উচ্চতা হ্রাস পাওয়া মানেই কি হচ্ছে না ওই পোটেনশনাল পোটেনশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্রমশ মেকানিক্যাল এনার্জিতে কি হতে থাকে না ট্রান্সফার হতে থাকে ফলে উচ্চতা কি হতে থাকে হ্রাস পেতে থাকে এটি হচ্ছে অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া পর্যটনের মাধ্যমগুলো তোমাকে বলা হয়েছে নদী হিমবাহ বায়ু প্রবাহ সমুদ্র স্রোত সমুদ্র তরঙ্গ ইত্যাদি কি বলা হয়েছে না এগুলো হচ্ছে না গ্রেডেশনাল প্রসেস বা পর্যায়নের কি হচ্ছে না বিভিন্ন রকমের মাধ্যম তাহলে তোমাদের একবারে প্রথম অংশে এই জায়গার জিনিসটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এখান থেকে অবজেক্টিভের জন্য তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে পর্যায়ন শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন তোমাকে সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আরোহণ অবরোহণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে অন্তর্জাত বহিজাত প্রক্রিয়ার পার্থক্য খেয়াল রাখতে হবে আর গ্রেডেশান বা পর্যায়ন এটা সম্বন্ধে সাধারণত শর্ট নোট এসে থাকে কখনো কখনো আরোহণ কিংবা অবরোহণ এগুলো সম্বন্ধে টিকা এসে থাকে যেগুলো তোমাদের যেমন যেমনভাবে বললাম এমন তেমনভাবে বলি খাতাতে তোমরা টিকা হিসেবে কমপ্লিট করে রাখবে